నమస్కారం కృష్ణారావు నమస్కారం దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు హడావిడి అయిపోయింది రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి ఉత్తర భారతదేశంలో రిజల్ట్స్ ఒక రకంగా ఉంది దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక రకంగా ఉంది ఈ భిన్నమైన అభిప్రాయాల మీద మీ ఈ పోకడల మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి కొంత మీ ఐవీఆర్ బేసిక్గా ఈ ఐవేఆర్ టాక్స్ ఛానల్ క్రింద అంతర్జాతీయ జాతీయ స్థానిక అంశాల మీద నా అభిప్రాయాలను రెగ్యులర్గా పంచుకుంటూ ఉన్నాను మధ్యలో కొద్దిగా గ్యాప్ వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ రివైవ్ చేస్తున్నాం మీతో పాటు లక్ష్మణ్ గారు నా స్నేహితుడు ఆయన యాంకర్గా వ్యవహరిస్తారు ఇక ముందు ఉండబోయేటటువంటి ఐవేఆర్ టాక్స్ సిరీస్కు ప్రతి వారం జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థానిక అంశాల మీద ఆబ్జెక్టివ్గా ఒక చక్కని విశ్లేషణ అందించాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మళ్ళీ దీన్ని రివైవ్ చేస్తూ ఉన్నాం మీరు అడిగినది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ప్రతి దేశంలో సమైక్యత కోసం పనిచేసేటటువంటి శక్తులు ఎన్ని ఉంటాయో విభజన కోసం పనిచేసేటటువంటి శక్తులు కూడా ఉంటూనే ఉంటాయి వాళ్ళు ఎప్పుడూ విభజన పాయింట్స్ను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు అసలు ఈ దేశం యొక్క బ్యూటీ ఏంది అంటే యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ సౌత్ నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎందుకో ఎవడు ఈస్ట్ వెస్ట్ అంటం లేదండి సెపటికి నార్త్ సౌత్ అంటున్నారంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ కావా చాలా ముఖ్యం వస్తుంది అసలు యాక్చువల్గా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కలిస్తేనే ఇది భారతదేశం సో ఇక్కడ ఏదో ఆర్టిఫిషియల్గా ఈరోజు కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది కాబట్టి నార్త్ సౌత్ డిఫై తీసుకురావటం సరే డివిసివ్ ఫోర్సెస్కు అల్టిమేట్ ఏది డిఎంకే డిఎంకే డీకే వాళ్ళ సిద్ధాంతం మొదటి నుంచి కూడా ఎంతసేపటికి ఆ డివిసివ్నెస్ను బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు రాజకీయంగా లబ్ధి పొందటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు సో సడన్గా ఎప్పుడైతే ఈ ఈ రిజల్ట్స్లో ఒక రకంగా నార్త్ ఇండియా అంతా బీజేపీ గెలవటం సౌత్ ఇండియాలో నాన్ బీజేపీ గవర్నమెంట్స్ ఉండడంతో దీన్ని ఒక స్పిన్ ఇవ్వటానికి కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు బట్ దీంట్లో ఏం పెద్ద ఇది ఏమీ ఉన్నటువంటి అంశం కాదు నా దృష్టిలో సౌత్లో బీజేపీ లేదు అనుకోవటం పొరపాటు ఎక్కడైనా ఒక పార్టీ ఎదగాలి అంటే పొలిటికల్ స్పేస్ ఉండాలి ఈ పొలిటికల్ స్పేస్ అనేటటువంటిది నార్త్ ఇండియాలో చాలా రోజుల నుంచి బీజేపీకి వచ్చింది సౌత్ ఇండియాలో ఆల్రెడీ ఇది ఆక్యుపైడ్ స్పేస్ లైక్ ఆంధ్రాలో అయితే తెలుగు తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్సిపి రెండు ప్రధానమైన పార్టీలుగా ఇక్కడ పిఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఉండటం తమిళనాడులో డిఎంకే ఏడిఎంకే ఉండటం వీటి వల్ల అక్కడ వాటిని కాదనుకొని ముందుకు రావటానికి కొంత టైం పడుతుంది అది ఇష్యూ కానీ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించబోవటం అనేది ఖాయం బీజేపీ అసలు అది పక్కన పెట్టిన అసలు రాజకీయంగా భిన్నత్వం ఉండటమే కావాలి అసలు దానికి సౌత్ నార్త్ డివైడ్ అని మాట్లాడటం అర్థరహితం సరైనటువంటి విధానం కాదు ఇది ఒక కంబైన్ మార్కెట్గా కూడా బాగా డెవలప్ అయింది జిఎస్టీవి పెట్టిన తర్వాత ఎకానమీ బాగా ముందుకు పోతూ ఉన్నది ఇప్పుడు ఇటువంటి ఈ విచ్ఛిన్నకర వాదనలు ముందుకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేసేటటువంటి ఫోర్సెస్ విషయంలో ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది లేకపోతే ఏంది ఆ డిఎంకే ఎంపీ గోమూత్రం రాష్ట్రాలలో బీజేపీ గెలిచిందని గోపు మీకు ముఖ్యం కాదా సంక్రాంతి నాడు ఎవరిని తమిళనాడులో కొలిచేది సంక్రాంతి నెక్స్ట్ డే మనం కనుమ అంటాం వాళ్ళకి ఇంకేదో పేరుతో ఉంటుంది ఆ రోజు అంతటా గోపు చేస్తారు అందరూ చేస్తారు సో ఇదేదో నార్త్ ఇండియాకు సంబంధించిన దానిగా మాట్లాడటం అసలు ఎంత అవివేకమైనటువంటి విషయమో అర్థం కావట్లేదు సో ఇది ఇది కావాలని రాజకీయంగా చేస్తున్నటువంటి ఆ స్ప్లిట్ దీని గురించి ప్రజలు అయితే అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మంచి విషయాన్ని తాత్కాలిక చేశారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ సౌత్ ఇండియాలో కానీ 
బీజేపీకి చెప్పుకోదగ్గ లీడర్స్ ఇంతవరకు డెవలప్ చేయలేదు అది ఒక ముఖ్య కారణం మనం అనుకుంటున్నాము ఈ విధంగా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి డెవలప్ చేసి బీజేపీని మరింత బలిష్టంగా చేయడానికి ఏమైనా చర్యలు తీసుకుంటాయా ఆ చర్యలు ఏమైనా ఉంటే మీరు చెప్తే బీజేపీకి మంచి రోజులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని మనం దర్శనాల్లో మొదటి నుంచి కూడా ఇక్కడ నాయకత్వం లోపం వల్లని దక్షిణాదిన బీజేపీ విస్తరించలేకపోయింది అనేటువంటిది వాస్తవం దానికి ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దాని మీద దృష్టి పెడుతున్నారు తప్పకుండా ఇప్పుడు లైక్ అన్నామలై అటువంటి లీడర్ కనుక ఉండు ఉండు ఏ ఆంధ్రాలో కూడా ఈ ప్రాంతాలకు ఎప్పుడో రాష్ట్రం అంతటా బీజేపీ చాలా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిండేది కమిటెడ్ పర్సన్ నాలెడ్జిబుల్ పర్సన్ రెండు కావాలి కమిట్మెంట్ ఒకటే సరిపోతుంది కమిట్మెంట్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఎనర్జీ ఉండాలి ఈ మూడు ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఈనాడు నేను అనుకోవటం సౌత్లో మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాలు అఫ్కోర్స్ కర్ణాటకలో ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయినారు మిగిలిన మూడు రాష్ట్రాల్లో మొట్టమొదటిగా తమిళనాడులోనే బీజేపీ ఎస్టాబ్లిష్ అయినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అంత మూమెంట్ తీసుకురాగలిగాడు ఒక్క వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తిని ఎత్తుక్కొని సపోర్ట్ చేసి నచ్చర్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే మిగిలిన సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్లో తప్పకుండా బీజేపీకి ఉన్నది అవసరం ఒకటి ఈ ఎలక్షన్స్ రేపు ఒక నాలుగైదు నెలలు రాబోయేటువంటి నేషనల్ ఎలక్షన్స్కి ఒక రిఫరెండం కింద మనం తీసుకుని బీజేపీ మళ్ళీ మూడోసారి అధికారంలో రావడానికి ఉండే అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి రెఫరెండం అంటే ఒక తడవ వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి రెండు వేల పద్ పద్దెనిమిది అరౌండ్ దిస్ టైం ఇవే ఎన్నికలు జరిగాయి రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ స్వీప్ చేసింది బీజేపీ ఓడిపోయింది తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ వచ్చింది నాలుగు నెలల తర్వాత జరిగిన జనరల్ ఎలక్షన్స్లో బీజేపీ అన్ని రాష్ట్రాల్లో స్వీపే చేసింది ఐ మీన్ రాజస్థాన్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎన్ని ఎంపీ సీట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ వచ్చేసాయి సో అందుకని ఒక ఎన్నికను బట్టి ఇంకో దాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేయటం అనేటటువంటిది కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు బట్ నా దృష్టిలో టూ థింగ్స్ విల్ గో ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ బీజేపీ మొట్టమొదట రాష్ట్ర ఎన్నికలు స్థానికమైన అంశాల మీద జరుగుతాయి స్థానికమైన అంశాలలో బీజేపీకి కొంత వ్యతిరేకత ఉండే ప్రదేశాలు కూడా ఉండొచ్చు బట్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జాతీయ అంశాల మీద జరుగుతాయి జాతీయంగా మోడీకి ఒక ఇమేజ్ ఉన్నది ఒక ఫాలోయింగ్ ఉన్నది ఒక రకంగా నన్ను అడిగితే ఇందిరాగాంధీ తర్వాత అంత స్థాయిలో ఒక జాతీయ స్థాయి ఇమేజ్ కలిగినటువంటి లీడర్ మోడీ సో ఆ ఫ్యాక్టర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంది కాబట్టి మధ్యప్రదేశ్ కానీ రాజస్థాన్ కానీ ఛత్తీస్గఢ్ కానీ తెలంగాణలో కానీ ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ కన్నా ఫార్ బెటర్ రిజల్ట్స్ మనం బీజేపీకి లోక్సభ ఎన్నికల్లో చూస్తాం అది ఇక్కడనే కాదు ఆల్ ఓవర్ కంట్రీ కూడా అవుతుంది దానివల్లే వీళ్ళు నేను అనుకోవటం ఈజీగా త్రీ హండ్రెడ్ దాటుతారు త్రీ ఫిఫ్టీ దాకా వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ వెస్ట్ బెంగాల్ బీహార్ ఎట్లా ఉంటుంది అనే దాని మీద త్రీ ఫిఫ్టీ ఆధారపడి ఉంటుంది వెస్ట్ బెంగాల్ బీహార్లో కనుక స్వీప్ వస్తే బీహార్లో స్వీప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ రెండు స్వీప్ అయితే మాత్రం మూడు వందల యాభై దాటిపోతారు కానీ అంతకన్నా తగ్గరు అండ్ అది కరెక్ట్ కూడా అంటే ఈ దేశానికి చక్కని డైరెక్షన్ వస్తుంది ఇప్పుడు పదేండ్లలో వేసినటువంటి పునాది మీద సూపర్ స్ట్రక్చర్ నిర్మించడానికి సరైన అవకాశం వస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ అవసరమైన కొన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ కూడా తీసుకురావటానికి అవకాశం వస్తుంది ఇప్పుడు అది పెద్ద వాళ్ళకు అవరోధం అవుతున్నది బికాస్ ఫుల్ మెజార్టీ టూ థర్డ్స్ మెజార్టీ లేదు కాబట్టి కొన్ని అవసరమైన అంశాల్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ తయారేకపోతున్నారు మీరు చెప్పినట్టు చూస్తే ఈ ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత మీరు చెప్పారు మోడీ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది మామూలుగా అంటే సామాన్య మానవులకే కాకుండా మనము విశ్లేషణ చేస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడాను మోడీ మీద బీజేపీ గవర్నమెంట్ మీద ఉండేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగాయి దానికి ఒక చిన్న తార్కాన్ని చెప్తాను నేను ఈ స్టాక్ మార్కెట్స్ అనేవి 
మన ఆర్థిక విధానానికి ప్రతిబింబ అంటారు కరెక్ట్ మనం కనుక చూస్తే ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ అయిన మర్నాటి నుంచి స్టాక్ మార్కెట్స్ ఒకే విధంగా పెద్ద ఎప్పుడు మనం చూడాలి మార్కెట్లు ఈ విధంగా పెరగడం అంటే ఇంతవరకు ఫార్మిస్ ఇన్వెస్టర్స్ మార్కెట్లు అమ్మిన వాళ్ళు కూడాను వాళ్ళు మళ్ళీ మన మార్కెట్లు పెరిగి పెట్టుబడులు కట్టింగ్ చేసుకోవాల్సిందే అది ఒక శుభ సూచన అని అనుకుంటున్నాను తర్వాత రెండో పాయింట్ కూడా నేను మిమ్మల్ని అడగాల్సింది ఈ రీజనల్ పార్టీస్ అనేవి ఇంక్లూడింగ్ కాంగ్రెస్ అని కూడాను బీజేపీతో కంపేర్ చేస్తే ఈ ఫ్రెబీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఇస్తున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ మనం చూసుకుంటే అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ ఇటు తెలంగాణ కానీ ఎక్కడ చూసినా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ బాగా ఎక్కువైపోయి అంటే పర్ ఇండివిజువల్ దాన్ని చూస్తే లైబ్రరీ అనేది ఇంకో ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు క్రియేట్ చేసేసి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎజెండాన్ని చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నారు బీజేపీ ఆ రెస్పెక్ట్లో ఐ థింక్ బ్యాలెన్స్ వేలోనే వెళ్తోంది ఇన్ఫాక్ట్ దట్ గేవ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ది నార్తన్ ఇండియా పార్ట్ ఈ ఫ్రెబీస్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి దీన్ని ఏ విధంగా కంటైన్ చేయాలి అండ్ ఏ విధంగా మన ఎకానమీని అంటారు ఇది ఈ రోజు ఇష్యూ కాదు ఇందిరాగాంధీ టైం నుంచి ఉంది భారతదేశంలో ప్రజలు ఎప్పుడు వాళ్ళకి వెంటనే ఏం వస్తాయి అనే దాన్ని చూస్తారు దానికోసమే ఓటేస్తారు ఇది అన్ని 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 దేశాల్లో ఉంది ఈ సమస్య మనదే స్పెసిఫిక్గా ఇండియాకు ఉన్న సమస్య కాదు అన్ని చేయాలి సరైనటువంటి ప్రభుత్వం ఏదంటే సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని రెండింటిని సమతౌల్యం పాటిస్తూ ముందుకు తీసుకోపోగలిగింది అది సక్రమంగా బీజేపీ చేస్తుంది అంటే సంక్షేమం వద్దు ఫ్రీబీస్ పూర్తిగా వద్దనేది కూడా నేను కరెక్ట్ అని చెప్పను పన్నుల ద్వారా ఆదాయం తెచ్చుకొని ఫ్రీబీస్ ఇచ్చినా తప్పు లేదు అప్పులు చేసి ఫ్రీబీ ఇచ్చివ్వటం అంతా అది ఆత్మహత్య సదృశం ఎందుకంటే అప్పు తెచ్చి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళ నెత్తి మీద పెట్టి ఇప్పుడు నేను పనిచేస్తానంటూ సరైనటువంటి విధానం కాదు ఏ ప్రభుత్వం అయినా ప్రభుత్వం అనేటటువంటిది ట్రస్టీ లాంటిది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ట్రస్టీ ఎట్లా ఈ జనరేషన్కు నెక్స్ట్ జనరేషన్కు మధ్య సమతౌల్యం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది అన్నీ ఇచ్చేసేయచ్చు విపరీతంగా అప్పులు చేయొచ్చు మొత్తం దేశాన్నంతా ముంచేసేయచ్చు ఆపై జనరేషన్ ఏమైపోతుంది యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు చెప్పిన దీని గురించి ఒక ఫ్యామిలీ ఎట్లాగో ప్రభుత్వం కూడా అట్లా ఫ్యామిలీ పెద్ద ఎట్లాగో ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ అట్లా అప్పులు తెచ్చి పప్పు బెల్లాలు పెంచటం అంటే పంచటం అంటే ఆ ఫ్యామిలీని పూర్తిగా నువ్వు నాశనం చేసినట్టే అదే దేశానికి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక చిన్న తమాషా అనెక్టోట్ కూడా చెప్తూ ఉంటాను ఇదే మీతో పంచుకుంటాను ఇవాళ అప్పు అదేది ఇది ఆర్ఎంపి అప్పారావును అప్పుల అప్పారావు అప్పుల అప్పారావు కదా ఆర్ఎంపి అప్పారావు ఆర్ఎంపి అని ఏదో సినిమా ఉంది దాంట్లో వాడోడు ఆ ఊరికి పెద్ద జమీందారు వచ్చిన ప్రతి వాడికి భోజనాలు పెడుతూ ఉంటారు లాక్ కుచ్చు కూర్చోబెట్టి షడ్రతో భోజ సోపేతమైన భోజనాలన్నీ పెడుతూ ఉంటాడు అన్నమాట వాడెవడు పక్క ఊరు నుంచి వస్తాడు రామచంద్రాపురం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామంటే రామచంద్రాపురం నుంచి వచ్చాను పైన చొక్కా ఇక ఉండదు బికారిగా చిరిగిపోయిన చొక్కా అది వేసుకొని వచ్చి కూర్చొని అయ్యా భోజనాలు లేదు వారని చేత రా కూర్చొని వీడి స్టైల్లో పెద్ద ఇది పెట్టేసి అన్ని అది తెచ్చి తెప్పించి పెడుతూ ఉంటాడు పెడుతూ ఉంటే అవును ఏ ఊరు అన్నావు అన్నాడు రామచంద్రాపురం రామచంద్రాపురంలో ఆయన రామారావు గారు అని ఒక పెద్ద జమీందారు ఉండాలంటే అవును సార్ ఉన్నాడండి ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు మేము ముందే ఉన్నాడండి ఇక్కడ కూర్చొని తింటూ ఉన్నాను అదే అట్లాగే అని దానాలు దానాలు చేసి ఈ పరిస్థితికి వచ్చాక వాడిని ఎవరు పోయి చూస్తూ ఉంటాడు పక్కవాడు కూడా ఎవరు పోయి చూస్తూ ఉంటాడు నా పరిస్థితి కూడా ఇదేనా సో అందుకని ఏదైనా కానీ సమతౌల్యం అనేది చాలా చాలా అవసరం చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రధానంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఈ రెండు రాష్ట్రాలు విపరీతంగా అప్పులు తెచ్చి 
ఫ్రీ విల్ పంచడం మొదలెట్టాడు ఇది చాలా చాలా సరైనటువంటి విధానం కాదు అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం చూడండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫ్రీ బీస్ వదిలేయలేదు ఫ్రీ రైస్ ఇవ్వటం కానీ సబ్సిడైజ్డ్ రైస్ ఇవ్వటం కానీ కొంత గ్యాస్ సిలిండర్ మీద సబ్సిడీ ఇవ్వటం కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు బట్ లిమిట్స్లో చేస్తున్నారు సేమ్ టైం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండ్ ఇచ్చారు మూలధనం ఏ మీద బాగా ఖర్చు పెడుతున్నారు ఆ రెండింటి మీద సరైన సమన్వయం చూసుకోకపోతున్నారు కాబట్టి నీకు ఈ క్వార్టర్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ జీడిపి సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ జీడిపి పెరిగింది సో ఆ సమతౌల్యం చేయగలిగిన నాడే ప్రభుత్వాలు ప్రజలకు మేలు చేసినట్టు అవుతాయి లేకపోతే కాబు దీని మీద పెద్ద డిస్కషన్ కూడా అవసరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కంటైన్ చేయాలి ఈ రకంగా పోతే మాత్రం దేశం బాగా దెబ్బతింటు ఎకానమీ ఆన్ వీల్స్ అని అంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బీజేపీ గవర్నమెంట్ కూడా మనం చూస్తుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇండైరెక్ట్గా ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించడమే కాకుండా ఓవరాల్గా వరల్డ్లో చూస్తే ఎకనమిక్ డెవలప్మెంట్కి చాలా ఒక డెస్టినేషన్ కింద వాళ్ళకి ఇది ఇస్తుంది సో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ మీద దానితో మీ అభిప్రాయం లేదా కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ యాక్చువల్గా ఎప్పటి నుంచో చేసి ఉండాల్సింది ఒక రకంగా ఐ మీన్ నెహ్రూ గారి కాలం ఇందిరాగాంధీ కాలి కాలంలో వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ సరిగ్గానే ఉన్నాయి బట్ వాళ్ళు ఫాలో అయినటువంటి ఆర్థిక విధానం తప్పుగా ఉంది సోషలిస్టిక్ విధానం ఫాలో అయినారు దానివల్ల చాలా దేశం దెబ్బతిని వెనుక్కు వెనక్కి అడిగేసింది ఇక ఆ పైన ఇందిరాగాంధీ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ టైం కానీ ఆ పైన వచ్చిన అల్ల కల్వల క్వాలిషన్స్ కానీ అసలు వాళ్ళకు డైరెక్షన్ లేకుండా పనిచేశారు మొట్టమొదటి డైరెక్షన్ అతల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి గవర్నమెంట్తో వచ్చింది అప్పుడే ఇదే క్వార్టర్ లైటర్ కనెక్టివిటీ ఫస్ట్ టైం అసలు ఎప్పుడో చేసి ఉండాల్సిన నేషనల్ హైవేస్ కనెక్టివిటీ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ టైం అప్పుడు చేశారు అన్ఫార్చునేట్ ఐదేళ్లలో వెళ్ళిపోయింది ఆ పైన పది సంవత్సరాలు నన్ను అడిగితే దేశానికి ఆ పది సంవత్సరాల్లో జరిగిన నష్టం పూడ్చుకోలేని నష్టం జరిగింది అదే టైంలో చైనా చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్లో మెంబర్గా చేరి వరల్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా రూపొందింది ఆ డికేట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో టేక్ ఆఫ్ చేశారు ఎగ్జాక్ట్గా ఆ టైంలో మనం స్టక్ అయిపోయినాం ఈ గవర్నమెంట్తో ఊరికి ఏవో ఇవి ఏవి చేసుకుంటూ పోయినారు కానీ దాని మీద రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద రావాల్సిన ఫోకస్ వచ్చింది అందుకనే రోడ్స్ రైల్వేస్ ఎయిర్పోర్ట్స్ పోర్ట్స్ యాక్చువల్ గవర్నమెంట్ వాటి మీద ఖర్చు పెట్టాలి ఖర్చు పెట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్తే ఇంకా పైన ఇన్సెంటివ్స్ కూడా అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా నీకు ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అవుతాయి ఎకానమీ బూమ్ అవుతుంది జరుగుతుంది మనం చూస్తే నెహ్రూ గారి టైంలో కూడా కేరళ గారు గంగా కావేరి ప్రాజెక్ట్ లీకింగ్ అనేది చెప్తే అప్పట్లో తక్కువ కాస్ట్తో మనకి లీక్ అయ్యేవి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ వాటర్ మీద షేరింగ్ బిట్ ఆఫ్ వాటర్ రివర్ వాటర్స్ బిట్వీన్ ది స్టేట్స్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంగా అయింది ఈరోజు కూడా లక్కీగా మనకి ఏంటంటే భగవత్ దయవల్ల మంచి మాన్సూన్స్ కంటిన్యూస్గా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ రాదు బట్ భవిష్యత్తులో ఇట్లాంటి వాటిని అధిగమించడానికి బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఈ రెస్పెక్ట్లో ఏం ఎఫర్ట్ చేసి పెడితే మనకి ఎకానమీ చాలా బాగుంటుంది కేరళ గారు చాలా విషన్తో ఆలోచించింది అఫ్ కోర్స్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ ఇది కూడా మనం కొంత చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకటి ఇది గ్రావిటీ కాదు అంటే అక్కడి నుంచి కానీ చాలా జోగ్రాఫికల్ ఫీచర్స్ డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి కదా పార్ట్స్లో నువ్వు చాలా లిఫ్ట్ చేయాలి ఆ లిఫ్ట్ కాస్ట్ ఎంత ఇప్పుడు కాళేశ్వరం అదే కదా ప్రాబ్లం కాళేశ్వరం ప్రాబ్లం లిఫ్ట్కు అయ్యేటటువంటి ఖర్చు అదే అది ఎనార్మస్ అది ఊరికి డబ్బు కింద దృష్టి పెట్టినా కానీ రైతులు ఇదవుతారు సో అటువంటి పరిస్థితులు కూడా వస్తాయి మంచిలు నువ్వు వించేసి దాటాలి వీటిని దాటాలి ఇది ఉండాలి సో కేరళ గారి మంచి ఐడియాయే బట్ అది ఎంత ఫీజిబుల్ ఎంత అనేది అది ఒకటి ఆలోచించాల్సిన విషయం ఉంది దానికన్నా మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడెక్కడ వీలైతే అక్కడెక్కడ లింకింగ్ చేసుకుంటూ పోవటం ఇప్పుడు మహానది టు గోదావరి అది చాలా ఫీజిబుల్ లింక్ కింద మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు మహానదిలో అసలు ఉన్న వాటర్ను వాడుకునే అవకాశం కూడా లేదు ఛత్తీస్గఢ్ లాంటి రాష్ట్రాలకు బికాస్ ఆఫ్ ది జోగ్రాఫికల్ టెరైన్ వాళ్ళకి అలాట్ చేసిన వాటర్ను వాళ్ళు వాడుకోలేకపోతున్నారు దాని తెచ్చి గోదావరి గోదావరి సర్కులస్ అయినప్పుడు దాని కృష్ణా కృష్ణ అటు కావేరీ చేసామంటే అదో స్ట్రాంగ్లీ అట్లాగే నార్త్లో ఇంకో లింక్ చేసుకోవచ్చు 
సో ఇది ఐ థింక్ అది మోర్ మేనేజబుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్రాండియోస్గా అనుకోని ఇవి కానీ దానికన్నా ఎక్కడికి అక్కడ లింకింగ్లు పెట్టుకుంటే మంచిది దట్స్ ఐ మీన్ వాటర్ చాలా అవసరం నీళ్లు కనుక ఇవ్వగలిగితే వ్యవసాయం ప్రమాణంగా డెవలప్ అవుతుంది రైతు బాగుపడతాడు దేశం బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం జాతీయ అంశాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం చక్కటి విశ్లేషణ ఇచ్చారు ఇప్పుడు స్థానికంగా ఉండే అంశాల గురించి మనము ఎప్పుడు తెలుగు ప్రజల నాడి ఇదొరకు కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద అయిపోయింది ఇప్పుడు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ మళ్ళీ తన కొత్తగా రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అన్నాయి దీని ఇంపాక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం చూస్తే ప్రధానంగా మూడు పార్టీల మధ్య కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అనుకోవచ్చు అంటే బీజేపీ ఎంత స్థాయిలో ఉంటుందో తెలియదు కానీ బట్ వైఎస్ఆర్సిపి తెలుగుదేశం అండ్ జనసేన ఈ కాంబినేషన్లో రేపు ఎలక్షన్స్కి వెళ్తాయని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఫెర్బీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంకా అక్కడ ఉండే ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి మనం చె ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోకర్లేదు నెల మొదటి వారానికి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి కూడా శాలరీస్ రావట్లేదు సో ఈ ఎలక్షన్ రిజల్ట్ ఆంధ్ర ఎలక్షన్స్ మీద ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది దాని మీద మీ అంటే ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అలాగే బీజేపీని ఏ విధంగా కొంచెం పటిష్టం చేసి ఎక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది అనే విషయం గురించి విశ్లేషిస్తే బాగుంటుంది ముందు తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు అయినాయి కాబట్టి ఒక చిన్న విశ్లేషణ చేసి దాని ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆంధ్ర మీద అనేది ఆలోచిద్దాం మొట్టమొదట రాజకీయాల్లో హత్యలు ఉండవు ఆత్మహత్యలు అనేటానికి తెలంగాణ వహ చక్కని నిదర్శనం రెండు రకాల నిదర్శనం అది బీఆర్ఎస్కు నిదర్శనం బీజేపీకి నిదర్శనం బీఆర్ఎస్కి ఎందుకు నిదర్శనం అంటే చాలా చక్కగా చేస్తున్నాడు దాంట్లో ఏమీ డౌట్ లేదు ఆయన కేసీఆర్ గారు చాలా తెలివి కలవాడు చాలా అవసరమైన అంశాల మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు లైక్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవి తీసుకుపోవటం మంచి గుడ్ విల్ కూడా జనరేట్ అయింది మొదటి ఐదేళ్లలో మంచి గుడ్ విల్ జనరేట్ అయింది అందుకనే అరవై అరవై రెండు మంచి ఉన్నవాడు ఎనభై నాలుగు గెలిపోయినాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది పద్దెనిమిదిలో జరిగిన ఎలక్షన్ బట్ ఆ పైన ఏమైంది ప్రజల నుంచి దూరం అయిపోయినాడు అంతా నాకే తెలుసు అనుకున్నాడు అక్కడనే వీళ్ళు పెట్టి చేసే పెద్ద పొరపాటే అక్కడ అంతా నాకే తెలుసు అనుకున్నాడు డైనాస్టీ తన కుటుంబాన్ని ప్రోత్సహించటం కరప్షను ప్రజలు మర్చిపోరు ప్రజలకు చేరతాయి ఇవి చేరవు అనుకుంటాం కానీ ఏది కూడా ప్రజలకు చేరకుండా ఉండదు ప్రజలు నిర్ణయం సరిగ్గా ఇవ్వకుండా ఉండరు ఈ రెండు ఉంటాయి ఆ ఈ ఇంపాక్ట్ ఎంత నెగటివిటీ క్రియేట్ చేసిందంటే ఆయన మీద ఉన్న యాంటీ ఇంకంబెన్సే ఈరోజు ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ గెలవటానికి కారణం ఆ యాంటీ ఇంకంబెన్సీని తమకు అనుకూలంగా మంచుకునే సదవకాశం బీజేపీకి ఉండింది వదిలేసుకున్నారు ఇప్పుడు లైక్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై దాకా ఆ దుబ్బాగలో గెలవటం కానీ ఆ పైన జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు గెలవటం కానీ ఇవి సామాన్యమైన విషయాలు కాదు స్ట్రెంగ్తన్ అవుతున్నారు పోతూ ఉన్నారు వెనక్కి తీసుకుపోయినారు ఆ ఊపు అట్లాగే కొనసాగి ఉండి ఉంటే కాంగ్రెస్ ఎలిమినేట్ అయి ఉండేది మెయిన్ ఫోర్స్ కింద బీజేపీ అమర్చి అయి ఉండి ఉండేది సడన్గా ఆ టైంలో పార్టీ ప్రెసిడెంట్ మా మార్చటం ఇదే ప్రజలకు ఇంటెలిజెన్స్ని ఎప్పుడు అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయొద్దు ఏమైపోయింది మెసేజి బీజేపీ పిఆర్ఎస్ ములాఖత్ మిలాఖత్ అయిపోయినాయి ఎవరికి వేసిన ఒకటి యాంటింగ్ గమెంట్స్ ఎంత ఎవరి మీద ఉంది బీఆర్ఎస్ మీద కాబట్టి అది ఎక్కడికి పోవాలి బీఆర్ఎస్కు టోటల్గా అగ్నెస్గా ఉన్న పార్టీకి పోవాలనే పాయింట్ మీద కాంగ్రెస్కు వచ్చేసింది సో అది దట్ ఈస్ వన్ వన్ థింగ్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ తెలంగాణ ఇప్పటికైనా బీజేపీకి వాళ్ళు ఎంచుకున్న విధానం కరెక్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఫోకస్ బీసీ చీఫ్ మినిస్టర్ బీసీ ఎజెండా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్సీ క్యాటగరైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ రెండు రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ మీద ఫోకస్ చేశారు ఇప్పటికీ అది కంటిన్యూ చేయటం మంచిది ఎందుకంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్లో ఉన్న పవర్ స్ట్రక్చర్ను చూసామంటే అది ఎంత వన్ సైడెడ్గా ఉందంటే తెలంగాణలో బీసీ యాంగిల్ చాలా త్వరగానే ఫ్రంట్ లైన్కు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ మొదటి నుంచి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ బీసీ యాంగిల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ 
తెలంగాణలో వృద్ధి చెందటం స్టెబిలైజ్ కావటం బీసీ ఫ్యాక్టర్ మీద అయింది ఎందుకంటే ఎయిటీ ఫోర్ అనుకుంటాను ఎన్టీ రామారావు గారు ఎయిటీ త్రీన మాది అరౌండ్ దట్ ఇది పెట్టి తెలుగుదేశం పెట్టి ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్లో తెలంగాణలో పెద్దవాళ్లకు ఫుటింగ్ దొరకలేదు ఆంధ్ర ఏరియా మెజారిటీ మీదనే ఆయన గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశాడు బట్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ బీసీ ఫ్యాక్టర్ను చాలా ఇంపార్టెంట్గా నర్చర్ చేసి బీసీ లీడర్స్ను పైకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని చూపెట్టి తెలంగాణలో స్టెబిలైజ్ అయినారు అప్పుడు వచ్చినటువంటి నాయకులే వీళ్ళంతా ఎవరు దేవేంద్ర గౌడ్ వీళ్ళు వీళ్ళందరూ బీసీ లీడర్స్గా ఎదిగినటువంటి వాళ్ళు సో ఆ బీసీ యాంగిల్ అనేది తెలంగాణలో చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని మీద చేయాలి అట్లాగే ఎస్సీ క్యాటగరైజేషన్ బికాస్ అది అది చాలా ఫెల్ట్ నీట్ ఈ రెండింటికన్నా ఎడిషనల్గా ఉన్న మేనిఫెస్టోలో ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ చూసినప్పుడు హిందుత్వ హిందూ హిందూ అనేటటువంటి వాళ్ళు హిందుత్వం గురించి అసలు మేనిఫెస్టోలో మెన్షనే చేయలేదు తెలంగాణలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవసరం కూడా సో దానికి ఏం చేస్తాం హిందూ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎట్లా పరిరక్షిస్తాం ధర్మాన్ని ఎట్లా ప్రచారం చేస్తాం అనేది ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ కింద కనుక బీజేపీ పెట్టుకొని తీసుకోకపోగలిగితే తప్పకుండా బీజేపీ ఇంకా విస్తృతంగా స్ప్రెడ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది రెండు మూడు చేయాలి ఒకటి సౌత్ తెలంగాణ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అక్కడ వీళ్ళకి అసలు ఏమీ ఫుటింగే లేదు ఫుటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి చేస్తూ అది చేసుకొని పోతే బాగానే ఉంటుంది లోక్సభలో మాత్రం నేను అనుకోవటం ఈజీగా నాలుగు సీట్లకు వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండకూడదు సరిగ్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ మల్కాజ్గిరి హైదరాబాద్ బికాస్ వచ్చిన ఓటింగ్ కూడా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు మల్కాజ్గిరి హైదరాబాద్లో స్టేట్ ఎలక్షన్స్లో బీఆర్ఎస్కి పడిన ఓట్లన్నీ లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో బీజేపీకి ఆటోమేటిక్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళు అభివృద్ధి అనగానే మోడీని చూస్తాడు మోడీ వేవ్ ఒకటి ఉన్నది దట్ విల్ క్రియేట్ సంథింగ్ దాన్ని సరిగ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం మీద ఇక్కడ ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది తెలంగాణ వరకు నా అనాలిసిస్ ఇంకా దీని ఎఫెక్ట్ ఆంధ్ర మీద ఏంది అనేది కనుక మనం ఒక తడవ ఆలోచిస్తే ఆంధ్రలో రిచీవ్ చేంజ్ ఇమ్మినెంట్ అని నేను భావిస్తున్నాను నేను బట్టి బికాస్ ఈయన కన్నా ఆయన మీద ఆంధ్రాలో నెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంది దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు ఈయన కన్నా ఇంకొక ఎడిషనల్ ఇష్యూ అక్కడ మతపరంగా కూడా ఉన్నది సో కాస్త హైందవ మత నీ కాస్త వెనక్కు పెడుతున్నాడు క్రైస్తవ ప్రచారానికి సన్ సహాయం చేస్తున్నాడు అనేది కూడా ఒకటి ప్రజల్లో బాగా ఉన్నది సో దీని అంతటి ఎఫెక్ట్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీతో పోయేటటువంటి అవకాశం చాలా ఉన్నది నేను అనుకోవటం ఈ ఓట్లని ఈరోజు అంటే బీజేపీ కూడా అక్కడ స్థిరంగా లేదు బలపడలేదు కాబట్టి ఇంకెవరు లేరు కాబట్టి తెలుగుదేశానికి పోయేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఈ ఈ అసెస్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం కూడా జనసేన బీజేపీని అంత సీరియస్గా తీసుకోకపోవచ్చు బికాస్ వాళ్ళ సహాయం లేకపోయినా మేము గెలుస్తాం అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు సో ఇట్ లుక్స్ ఫేవరబుల్ టు తెలుగుదేశం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్లో వాళ్ళకే అడ్వాంటేజ్ రావచ్చు అని నేను భావిస్తున్నాను ఇది నా అసెస్మెంట్ బేస్డ్ అపాన్ ఇక్కడ జరిగింది అంటే ఈయన పాలన ఆయన పాలన ఇన్ఫ్యాక్ట్ నన్ను అడిగితే ఏ రోజు అయినకైనా కానీ కేసీఆర్ పాలన జగన్ గారి పాలన కన్నా మెరుగ్గా ఉంది ఈయనకే ఇంత యాంటీ కమెన్సీ ఉంటే ఆయనకి ఇంకా ఎక్కువ యాంటీ కమెన్సీ ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు తప్పకుండా నేషనల్ లోకల్ చూసుకున్నాము అంతర్జాతీయంగా మనం చూసుకున్నామంటే ముఖ్యంగా భయపెట్టేవి ఇదిగా మనకి కొంచెం ఆందోళన కలిగించే విషయాలు ఏంటంటే రీసెంట్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో జరిగిన పరిణామాలు అట్లాగే ఇజ్రాయెల్ అది చాలా మేజర్ ఇది వరల్డ్ ఎకానమీ కనబడుతుందని అనిపిస్తుంది సో మీ లెక్కలో ఏమవుతుంది అనేది అంటే మనకి తెలియదు బట్ ఒక అసెస్మెంట్ అనేది చెప్తే అంతర్జాతీయంగా పరిణామాల్లో ఈ రెండు ఇప్పుడు ముందర బర్నింగ్ టాపిక్స్ కింద ఉన్నాయి వాటి గురించి మీరు కొంచెం విశ్లేషణ ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ఇష్యూ అనేటటువంటిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ప్రాంతంలో అనుకుంటాను ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ టూ అక్కడ జూలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి దేశం ఉండాలనేటటువంటి దీంతో 
మొత్తాన్ని ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన జ్యూస్ అక్కడికి వచ్చి ఒక సపరేట్ కంట్రీగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అది వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో మేము జెరూసలానికి వెళ్ళాలనేది వాళ్ళ ప్రేయర్స్లో చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అది వాళ్ళ నేటి అక్కడ కూడా అంతకుముందు కూడా జ్యూస్ ఉన్నారు అంతకుముందు అక్కడ జ్యూస్ ఉన్నారు అరప్స్ ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది వచ్చారు ఆ స్టేట్ అక్కడ ఏర్పడటం జరిగింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియా నుంచి కూడా చూసి ఉండేవాళ్ళు పోయినారు బేసిక్గా మనకు బాంబే దగ్గర కొంతమంది కొచ్చిన్ దగ్గర ఈ రెండు ఏరియా పాకిస్తాన్ ఏరియాలో కరాచీ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళారు అట్లాగే ఎయిర్లిఫ్ట్ చేసి ఇథియోపియా నుంచి తెచ్చుకున్నారు అంటే ఇది కేవలం వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఉన్న జ్యూసే కాదు ప్రపంచంలో అందరు జ్యూస్ వచ్చి అక్కడ వాళ్ళ దేశం అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కొంత పట్టు విడుపులతో కనుక పోయి ఉండి ఉంటే పాలస్తీనాకు సపరేట్గా కొంత ల్యాండ్ ఇచ్చి అక్కడ వాళ్ళు ఉండి వీళ్ళు ఉండి రెండు దేశాలు ఉండేటానికి ఏం పెద్ద సమస్యతో కూడినటువంటి అంశం అయితే ఇది కాదు యాక్చువల్లీ ఆ ఉన్న కొంతమందిని పక్క అరబ్ దేశాలు కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోగలిగేటటువంటి అవకాశం ఎప్పటికైనా ఉండింది అప్పుడు కూడా ఉంది ఇప్పటికి కూడా ఉంది బట్ అది జరగలేదు ఈ అరబ్ దేశాల్లో ఉన్నది ఏంటి అంటే ఈ ఫీల్డ్లు ఎక్కువ పుస్కొని తిరుగుతూ ఉంటారు ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ పాకిస్తానీ ముస్లిమ్స్ ఉమ్మా అని ఇంటర్నేషనల్ అంతా ఒకటేనని వాళ్ళు అట్లా కన్సిడర్ చేయరు వాళ్ళు వాళ్ళ వరకే చూసుకుంటారు కానీ ఇంకెవరిని పక్క ఊరాని వీళ్ళు పాలస్తీనియన్లు కూడా పక్కన పెట్టేశారు సరే ఆ పైన వీళ్ళు వెస్ట్ బ్యాంక్లో కొంతమంది ఘాసా స్ట్రిప్లో కొంతమంది ఉండిపోయినారు అరవై ఏడు డెసిసివ్ వారు ఆ దాంట్లో అందరినీ గెలిచేసింది అది ఇజ్రాయెల్ చుట్టూ ఉన్న అరబ్లు అందరూ ఒకటి అయి దాని మీద దాడి చేసిన అందరినీ ఓడించేసి అప్పటి నుంచి ఇంక దాని జోలికి కూడా పోయే పరిస్థితిలో ఈ అరబ్ కంట్రీస్ లేవు గాజాలో వీళ్ళు ఉండి సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు ఎవరో మన అన్న రాశాడు వాళ్లకు ఒక గోల్డన్ ఆపర్చునిటీ ఇంకా వీళ్ళ మీద రివెంజ్ తీసుకుందాం ఇది అనేది మానేసుకొని డెవలప్ చేసుకొని ఉంటే గాజా స్ట్రిప్ సింగపూర్ లాగా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్లేస్ అని రాశాడు అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ వదిలేసుకొని ఎడ్యుకేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుండా డెవలప్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా ఎంతసేపటికి వాళ్ళని ఏం చేద్దామా అని మిలిటెంట్స్ చేతికి అధికారం ఇచ్చి వాళ్ళు చేసిన అకృత్యాలు ఏంటి దానిని దీన్ని పోలిస్తే ఎట్లా ఇప్పుడు సివిలియన్ పాపులేషన్ సఫర్ అవుతున్నారనేది వాస్తవం కాకూడదు అనేది కూడా మన డిసైర్ కానీ మిలిటెంట్స్ వచ్చి సివిలియన్స్లోనే ఉండిపోయి అక్కడి నుంచి రాకెట్ లేసి అక్కడి నుంచి సడన్గా పోయి అకృత్యాలు చేసి వస్తే ఎవడు సివిలియను ఎవడు టెర్రరిస్ట్ అనేది ఎట్లా కనిపెట్టాలి నీకు గాజా స్ట్రిప్లో ఇజ్రాయెల్కి ఏ ప్రాబ్లం ఉందో మన కాశ్మీర్లో మొన్న మొన్న దాకా అదే ప్రాబ్లం ఉంది జనాల్లో కలిసిపోయేవాడు టెర్రరిస్ట్ షూట్ చేసిపోయేవాడు వాడిని నువ్వు మళ్ళా కౌంటర్ షూట్ చేస్తే మామూలు ప్రజలను చేశారని పెద్ద ర్యాలీ తీసి ఇచ్చేసి గలవా చేశారు బట్ ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్గా నో నాన్ సెన్స్ వీ వీ మెయిన్ బిజినెస్ అన్నదో అక్కడ అంతా తగ్గిపోయింది టెర్రరిస్ట్లను ఐసోలేట్ చేయగలిగారు ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది ఐ మీన్ చాలా నష్టం అవుతున్నది బట్ ప్రజలలో కలిసిపోయి దాడి చేసే వాడి మీద నువ్వు ఎదురు దాడి చేసేటప్పుడు ప్రజలకు నష్టం కలపకుండా చేయటం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి విషయం సో అది అది అక్కడ మా ప్రాబ్లం ఐ థింక్ మొత్తం మీద హమాస్ని అయితే అక్కడ ఎలిమినేట్ చేస్తారు అది కేవలం ఇజ్రాయెల్ అజెండాయే కాదు అది అమెరికా అజెండా బయటికి చెప్పని గల్ఫ్ స్టేట్స్ అజెండా బికాస్ అక్కడ ఉన్న మొనార్కీసు ఆటోక్రసీస్ వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా హమాస్ అంటే నచ్చదు హమాస్ను ఇజ్రాయెల్ ఎలిమినేట్ చేస్తుందని వాళ్ళు దేర్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ బయటికి వచ్చి అంతా ఇదే అని చెప్తూ ఉన్నా కానీ ఇంటర్నల్గా దేర్ హ్యాపీ విత్ ఇట్ సో ఈ ఈ ప్రాసెస్లో అది సెట్ అయిపోయి అక్కడ ఎండ్ అవుతుంది బట్ ఆ పైన ఎట్లా దాన్ని ఎట్లా అడ్మినిస్టర్ చేయాలనేది మేబీ సమ్ యూఎన్ టైప్ ఆఫ్ ఏ మ్యాండేట్ వచ్చి ఇస్తారేమో చేయాల్సిన అవ అవకాశ అవసరం రావచ్చు బట్ త్వరగా ఇది ఒక సమస్య పరిష్కారానికి రావాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉన్నది ఇదే ఇస్రాయల్ సమస్య గురించి నా అసెస్మెంట్ అది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కిల్లింగ్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఐ థింక్ ఇంకా ఆఫ్ఘనిస్తాను ఒకటి అమెరికా ఎంత బంగలు చేయాలనో అంత బంగలు చేసింది ఇప్పుడు అక్కడ టోటలీ థియోక్రటిక్ స్టేట్ వచ్చింది దానిని క్రియేట్ చేయటంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ పాకిస్తాన్ ప్లే చేసింది వాళ్ళు అనుకున్నారు ఆఫ్ఘనిస్తాను మనకు 
ఇదిగా ఉండిపోతుంది సో ఇంకా మనము వాళ్ళని కలిసి ఏమేమైనా చేయొచ్చు సరే బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళని నెచ్చి మీద వచ్చి కూర్చున్నారు బికాస్ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తానే తన్నుకోవటం మొదలెట్టారు అది చాలా ఓల్డ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఆ డురాండ్ లైన్ ఉన్నది డురాండ్ లైన్కి ఉన్నటువంటి వాళ్ళది బ్రిటిష్ వాడి టైంలో గీచిన లైను అది ఆర్టిఫిషియల్ లైన్ ఇదంతా మాది అది మీది పోమన్నాడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఫక్స్ ఫక్తూన్స్ ఖైబర్ ఫక్తూన్ వా ఏరియా అదేమో పా పాకిస్తాన్లో ఉన్నది అది మాకు కావాలని అంటున్నాయి సో పా పాకిస్తాన్కు ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాను వాళ్ళ ఫ్లష్లో హర్థాన్ ముళ్ళు కాల్ కాలిలో ముళ్ళు అయిపోయింది సో ఇంకా దాంతో పోట్లాడుకోవటంతో వీళ్ళకు పాకిస్తాన్ వాడికి సరిపోతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాకిస్తాన్ ఒక డిసిన్ డిసింటిగ్రేషన్ స్థాయికి పోతూ ఉన్నది దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు సోలే మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం వెరీ గుడ్ అండి మంచి విషయాలు ఈరోజు ఈ వారాన్ని తెలుసుకుందాం మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం For more updates like comment subscribe to our channel Hey darlings gandani click cheyadam marchipokandi Very good andi manchi vishayalu ee roju ee varanni telusukundam malli vache varam kalutham Namaskar thank you For more updates like comment subscribe to our channel Hey darlings gandani click cheyadam marchipokandi